Welkom bij Reclame de Pamen. Reclame de Pamen. Yeah! Leuk dat jullie weer kijken. Zeker. Abonneer nu gewoon en uh, blijf verder met je handen van die knoppen af. Ja. Goed, we gaan vandaag kijken naar een commercial uh, over uh, hartfalen. Dat is harder dan normaal? Hartfalen. Ja, ik wil een beetje respect. Uh, dit ah, is een heel serieus onderwerp. Ja, voor, voor jou, jouw leeftijdscategorie. Ja, ja. Het is een medisch wonder dat ik hier nog sta. <coughs> Geniet ervan zolang het duurt, uh, ik heb hartfalen. Ik niet. Nu niet. Ik dacht het is logisch dat ik slecht slaap. Nou, het, is, het is niet eens logisch dat je slaapt of, of wakker wordt. Ik zou bij het gebrek aan tijd wat je toch al hebt dankbaar zijn dat je slecht slaapt. Dan krijg je nog wat meer mee van die laatste nee. dagen. En dat ik overdag snel moe ben. Logisch dat mijn voeten opzwellen. Je hebt de verkeerde schoenen hoor, dat ziet iedereen. Die schoenen liggen daarnaast, dat zijn die rode. Je hebt het van dat kind wat je later gaat zien. Je moet gewoon een bril hebben. Niks, geen hard falen. Logisch dat mijn voeten opzwellen. Dat de band van je sandaal knapt, dan had je ze misschien eerder weg moeten doen. Dan heb je echt wel flinke kenkels, jongen. Het heeft niks met hard falen te maken, dat is gewoon vreedzucht. Ja, toch? obesitas. En ik van trap lopen buiten adem raak. Dat is ook een belachelijk lange trap ook. Tot ik het mijn cardioloog vertelde. Die vond de ongemakken helemaal niet logisch voor mij. Dit, ze heeft een gesprek en daar uh, komt ook helemaal niks uit. Meer een uh, cardioloog die zegt, nou, pfie, ik vind het helemaal niet logisch voor jou. Hé, hey, uh, tijd zit erop. Tot ziens, hè. Succes met je dikke voet en je vermoeidheid. Nu we dit besproken hebben, heb ik weer zin om naar hartelust te leven. Ze heeft niet alleen zin om naar hartelust te leven, ze heeft ook zin om naar hartelust woordgrapjes te maken en het woord hart erin. Ja, en ze transformeert van een tekenstripfiguur naar een gewoon iemand. Ah, als je hart faalt, word je geanimeerd en daar komt reanimeren ook vandaan. Hey, hey, hey. Ja, nou, we kunnen daar eigenlijk wel stoppen nu. Hier <lacht> kunnen we niet meer overheen. Ja, zij kwam met die kutwoordgrap over ja. hart. Ongemakken bij hartfalen zijn niet altijd logisch. Ik vind het wel altijd logisch dat het ongemakkelijk is als je hart stilstaat, toch? Ik kan me wel een paar ongemakken indenken van een stilstaand hart. De dood is er een van, of dat je op je werkplek bent, of en het, je gaat ook voor schut. Awkward, ligt met de hoofd in de soep. Hé, hey, er ligt daar iemand om een heel ongemakkelijk hartfalerig te zijn. Ja, logisch. Ja. Toch? Ja. Wij vinden dit niet gênant. Het is heel logisch dat, dit je, dat, je, dat het een beetje ongemakkelijk is. Je bent dood aan het gaan namelijk. Praat erover met uw cardioloog. Ik heb uh, een hele tijd bij het ziekenhuis gelopen. Vanwege mijn hart. Oh. Ja, niet ja, gewoon verkeerd oh, uitgestapt. Nee, gejogd. Ja. gejogd om mensen uit te lachen die wel ziek waren. Aha. Ik heb een best wel heftige hartritmestoornis. Dus ik moest heel vaak op de afdeling cardiologie zijn. Oké, okay, dus, dus laat zeggen met mijn leeftijd en jouw gezondheid is het sowieso dit filmpje van elk moment... <laughs> Ik was de enige gast van mijn leeftijd. De, alles wat een falend hart heeft is onder de 8 maanden of boven de 88. Zo. Gewoon het hart dat of zegt, bij nader inzien gaan we dit leven toch niet doen. Of gewoon heel logisch zegt, 88 jaar, het is mooi geweest. Ik denk dat het voor die zusters ook wel leuk is geweest dat er een keer een, een man binnenkwam die niet een laaier aan had. Niet zo'n penis. Is het opgelost ook, of niet? Nee. Ongemakkelijk. Ik heb echt knetterdikke voeten. Nou, dat is niet logisch. Het komt aan van een klompvoet aan mijn zijde. Paardenpoten. Nou, ja, mensen denken dat ik een klompvoet had, maar het lag aan mijn, aan mijn hart. Dus iedereen met klompvoeten, je hebt een slecht hart. 